Nangangarid ba mamakan sila ang iba pang flights dito sa Pilipinas at sa iba pang bansang hindi naman sakop ng travel ban dahil sa NCOV? Para sa detalye, umakasun live si Gerard Jalapena. Gerard, bakit may banta ng flight cancellations? Bok, nagkakaubusan na kasi ng flight attendants sa mga airlines. Yung mga flight attendants kasi na nagpunta doon sa mga lugar kung saan merong novel coronavirus ay obligadong sumailalim sa quarantine. Agawan ngayon ang Chinese National sa pagbook ng flights pabalik ng China sa kabila ng NCOV outbreak doon. Kahit kasi nagbaba na ang Malacanang ng temporary ban ng mga biyahe papunta at galing sa mainland China, Hong Kong at Macau. May ilan pa ring airline sa maghahatid sa mga Chinese. Isa sa mga airline ang Cathay Pacific. Sa ngayon po, overbook tayo ang mga pasahero natin. Kahit hindi pa nila araw ng pag-alis ngayon, ay pumupunta na po yung mga foreign uh, travelers natin para bumalik sa kanilang mga bansa. So what our uh, airline uh, does is that they just receive them. Tinatanggap po nila uh, kahit na wala pa sila sa booking. Ang problema... Malapit na rin maubos ang mga flight pabalik ng China. Kulang na raw kasi ng mga flight attendant dahil obligado silang sumailalim sa 14-day quarantine. Karamihan sa mga FA bumiyahe sa Hong Kong, Macau at China. Dahil dito, posible ring hindi na makabalik agad ang mga Pilipino na nasa China pa. Kung wala na pong uh, babiyaheng crew uh, at lahat ay nakabard para bumiyahe dito sa ating bansa, wala na po tayong mapapabalik na Pilipino wala na rin tayong mapapaalis na mga Chino sa papunta sa kanilang bansa. When we restrict our Filipino crew, kahit na turn around lang sila doon, hindi sila bumaba ng aeroplano, nagsakay lang ng mga Pinoy, pagbalik po nila dito, 14 days quarantine. Kasabay nito, umalma ang mga airline sa paratang ng Department of Health na hindi sila naikipagtulungan sa gobyerno. Hindi raw ito madali, lalo na sa foreign carriers, dahil kailangan pa ng approval mula sa kanilang mga head office. Ang totoo, wala pa raw silang nakukuhang request mula sa anumang ahensya ng pamahalaan. There's no set protocol to whom we are going to give the information. Of course, these are very delicate information. And the airline can be sued in releasing any of this information. Kailangan namin ng uh, uh, tamang uh, kasulatan, uh, tamang komunikasyon. Bok kaninang tanghali ay merong uh, limampung Chinese nationals at ngayong gabi naman labing anim na Chinese nationals ang nakalipad papauwi ng China. Ito pa rin yung mga Chinese nationals na stranded dito sa Naiya simula pa noong linggo. May nakuha rin tayong impormasyon na humigit kumulang apat na raang Pilipino naman ang hindi pinayagan ng uh, immigration na makalipad ngayong araw dahil ito yung mga sinubukan nilang mag-circumvent uh, uh, doon sa travel ban. At bukod dito ay nirekomenda rin sila at uh, nirefer sila sa Bureau of Quality. Quarantine. Kaya payo ng immigration do sa mga may balak bumiyahe ngayon kung kayo ay magta-transit o mag-stop over lang sa ibang bansa pero ang inyong final destination ay sa Hong Kong, sa Macau o sa China ay hindi pa rin kayo papayagan ng immigration na makalipad. Samantala nagdulot ng takot sa ilang residente sa Cebu ang paggamit sa isang ospital para i-quarantine ang mga Pilipinong galing Hong Kong. Maksyon si Justine Punsalang. Mahigpit ang seguridad sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Cebu. Dito kasi dinala para i-quarantine ang mga Pinoy mula Hong Kong. Hindi sila pinapayagang makalabas ng mga kwarto at tanging mga doktor at nurse lamang ang pwedeng pumasok. They're okay so far. Uh, dumating sila kahapon around 5 in the afternoon and so so far they're, they're well. Walang symptoms na pinakita. Dalawang team na may kabuo ang pitong doktor at mga nurse ang naka-assign sa quarantine rooms. May nakalatag ding mga protocol para matiyak ang kaligtasan ng iba pang mga pasyente sa ospital. So we made sure na yung dadaanan ng mga pasyente, uh, hindi siya yung usual na dinadaanan ng mga pasyente. Yung mga nurses and doctors who are assigned to actually um, take care of these patients are not The, uh, they do not usually go to the usual wards and stuff. So they are just concentrated on these particular patients. Pero hindi na iwasang magpanik ng mga residente sa barangay Hagobiao nang malaman nilang doon ang isa sa mga quarantine facilities ng Cebu. Sinabihan ko, uh, nagpost ako sa social media na huwag kayo matakot kasi hindi dito huwag kayo quarantine through, uh, uh, through Dr. Serna and Dr. Ibanez, uh, Atty. Ibanez and then Uh, hindi naman talaga nga mayroong mga negat at positibo na ilalagay dito. 
Sa ngayon, inihahanda na ang dalawa pang pasilidad na magsisilbing quarantine facilities para sa iba pang mga Pinoy at dayuhang may permanent residence visa na manggagaling ng China, Hong Kong at Macau. Naglabas din ng executive order si Cebu Governor Gwendolyn Garcia kung saan nakasaad ang mga guidelines para sa mandatory 14-day home quarantine ng mga residente ng Cebu na galing China, Hong Kong at Macau. Kabilang dito ang pagkakaroon ng sariling kwarto kung saan mananatili para sa 14-day quarantine, istriktong pagpapatupad ng isolation at pagkakaroon ng face masks at gloves ng mga kasama sa bahay. Umaaksyon, Justine Punsalang, News 5.